அந்த தெம்போடு அந்த உறுதியோடு அந்த இருமாப்போடு இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கொஞ்சம் திமுரோடு நான் இந்த மேடைகளை நின்று கொண்டிருக்கிறேன் மணல் வெட்டியோடு சேர்ந்து நின்று மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு பொன்னாடையை பூத்திக்கிட்டு நாதாசிரியா மாதிரி ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு போட்டோ கொடுத்து பத்திரிகையில் வந்த கதை தெரியாதா ஒரு ஐந்து நாற்பது பேர் உட்கார்ந்து பரீட்சை எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பரீட்சைகளை ஒருவன் காப்பி அடிக்கிறான் காப்பி அடிக்கிற காரணத்தால் அவனை தண்டித்து வெளியில் அனுப்பணும் இல்லை இல்லை நாற்பது பேரும் வெளியில் போங்க என்று சொன்னால் என்ன நியாயம் நம்ம விஜயபாஸ்கர் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க ஆடிட்டரை விட பெரிய கிருமிணர் ஆடிட்டர் பால் கணக்கு கூட வீட்டில் எழுதும் போது சிவத்தில் எழுதி வைப்போம் அல்லது ஒரு சின்ன சீட்டில் எழுதி வைப்போம் ஆனால் டைப் பண்ணி ரொம்ப பத்திரமா எழுதி வச்சிருக்கேன் ரொம்ப நானே வச்சிருக்கேன் ஆர் கே நகர் தொகுதியில் இன்று நடைபெறவிருந்த இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்த காரணத்தால் அதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டும் அதற்காக அதை வலியுறுத்தக்கூடிய வகையில வற்புறுத்தக்கூடிய நிலையில இந்த கண்டன கூட்டத்தை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் உரையாற்றியவர்கள் எல்லாம் எடுத்து சொன்னார்கள் நியாயமாக இந்த தேர்தல் என்ற முறையோடு நடந்திருக்கும் என்று சொன்னால் அதை தொடர்ந்து பதினைந்தாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுற்று அந்த வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வேட்பாளர் மருது கணேஷ் அவர்கள் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்திலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் என்ற அந்த செய்தி கிடைத்ததற்கு பின்னால் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு மாபெரும் வெற்றி விழா கூட்டத்தை நாம் நடத்தியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு நேர் மாறாக அதிமுகவினுடைய வேட்பாளர்கள் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிந்தவர்கள் இந்த தேர்தலில பண விநியோகம் செய்திருக்கக்கூடிய அந்த அநீதிகளை கண்டித்து நடைபெறக்கூடிய கண்டன கூட்டமாக இந்த கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தேர்தல் ரத்தாகி இருக்கிறது எல்லோரும் அழுத்தமாக உறுதியோடு ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தி எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்ன என்று கேட்டால் நாம் பெறக்கூடிய வெற்றி பெற இருந்த வெற்றி பெறப்போவதாக இருந்த வெற்றி உறுதியாக பெற இருந்த வெற்றி கொஞ்சம் தாமதமாக இருக்கிறது அவ்வளவுதான் ஆகவே உறுதியோடு சொல்லுகிறேன் உங்கள் எழுச்சியை உங்கள் எழுச்சியை உங்கள் உணர்ச்சியை உங்களுடைய ஆர்வத்தை உங்களுடைய ஆரவாரத்தை இங்கே நான் காணுகிற நேரத்தில் எனக்கு கிடைக்கிற விடை என்னவென்று சொன்னால் இந்த இடைத்தேர்தல் அல்ல அல்லது வர இருக்கக்கூடிய இடைத்தேர்தலோ அல்லது அண்ணன் துரைமுருகன் சொன்னது போல அது பொது தேர்தலோ அது எந்த தேர்தலாக இருந்தாலும் நாம் தான் நம்முடைய அணிதான் உறுதியாக வெற்றி பெற போகிறோம் என்பதை எடுத்து காட்டக்கூடிய வகையில இந்த கூட்டம் இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த தெம்போடு அந்த உறுதியோடு அந்த இருமாப்போடு இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கொஞ்சம் திமுரோடு நான் இந்த மேடைகளை நின்று கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலை என்னவென்று கேட்டால் அதிலும் குறிப்பாக அதிமுக ஆட்சியை பொறுத்த வரையில ஒன்றை நான் வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இரு காலங்களாக பிரிந்திருக்கிறது 
கிமு கிபி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னால் கிமு என்று சொல்லுகிறோம் கிறிஸ்து பிறந்ததற்கு பின்னால் கிபி என்று சொல்லுகிறோம் அதுபோல் இப்ப இந்த ஆட்சிகளே ஜேமு ஜேபி ஜெயலலிதா மறைந்ததற்கு மறைவதற்கு முன்னால் ஜே மு ஜெயலலிதா மறைந்ததற்கு பின்னால் ஜே பி ஜே மு காலத்தில் ஜெயலலிதா மறைவதற்கு முன்னால் இந்த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகம் சீரழிந்து சீர்குலைந்து சிதைந்து சிதைந்து கட்டெருந்து கதைக்கு போயிருக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் எந்த தொழிற்சாலைகளும் வந்துடவில்லை முதலீட்டாளர்கள் இனி தமிழகத்தை நம்பி பலன் இல்லை என்று வேறு மாநிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஊழல் ராஜ்யம் கொடிகட்டி பறந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி கொடிகட்டு பறந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த ராஜ்யத்தினுடைய அந்த ஊழல் ராஜ்யத்தினுடைய ஈரோவாக இருக்கக்கூடியவர் யார் என்று கேட்டால் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தான் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது அவருக்கு ஆசி வழங்கியவர் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் அல்ல போயஸ் கார்டன் அந்த போயஸ் தோட்டத்தில் அமர்ந்து அங்கே கப்பம் வசூலித்துக் கொண்டிருந்தாரே இன்றைக்கு பெங்களூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அம்மையார் சசிகலா அவர்கள் தான் இந்த காலகட்டத்தில் முதலமைச்சர் யார் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஆக முதலமைச்சராக இருந்து ஊழல் வசூலை உய்யாரமாக செய்தவர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஆகவே சசிகலாவுடைய சொத்து குவிப்பிற்கும் இந்த ஆர்கே நகரில் எண்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுப்பதற்கு யார் காரணம் என்று சொன்னால் நிதியமைச்சராக நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக முதலமைச்சராக இருந்தவர் தான் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் அந்த அளவிற்கு சசிகலாவினுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக விளங்கியவர் ஜெயலலிதா இருந்த போதும் ஜெயலலிதா இல்லாத நேரத்திலும் அவர்தான் முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் தேர்தல் ஆணையத்தை பற்றி எல்லோரும் குறிப்பிட்டு சொன்னார்களே இன்றைக்கு இந்த தேர்தல் ஆணையத்தை ரத்து செய்திருக்கா என்று சொன்னால் நான் கூட நாளை காலை முரசொலையில என்னுடைய அறிக்கை வருகிறது அந்த அறிக்கையில குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் மாலையில கூட செய்தி வந்திருக்கலாம் என்ன காரணம் தேர்தலை நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் தவறு செய்தவர்கள் யார் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு வகுப்பறையில் பரீட்சை நடக்குது ஒரு ஐந்து நாற்பது பேர் உட்கார்ந்து பரீட்சை எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பரீட்சைகளை ஒருவன் காப்பி அடிக்கிறான் காப்பி அடிக்கிற காரணத்தால் அவனை தண்டித்து வெளியில் அனுப்பணும் இல்லை இல்லை நாற்பது பேரும் வெளியில் போங்க என்று சொன்னால் என்ன நியாயம் மிகப்பெரிய அளவில் இதுவரையில் இந்தியாவில் இந்தியாவில் உலக அளவில் கூட ஒப்பிட்டு பார்க்கிற போது இந்த அளவிற்கு ஒரு பிரபலமான வகையில் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இதுவரையில் எந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலும் இது மாதிரி ஏற்பாட்டை தேர்தல் ஆணையம் செய்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அதையும் மீறி இந்த ஆர்கே நகர் தொகுதிக்குள்ள என்பது வேட்பாளராக தினகரன் நிற்கக்கூடிய அணி ஆக அவர்கள் என்னென்ன இந்த தொகுதிகளை இந்த தேர்தலை ஒட்டி என்னென்ன சப்ளை செய்திருக்கிறார்கள் இதை நான் சொல்லல தேர்தல் ஆணையம் கையில ஆதாரம் இருக்கு தேர்தல் ஆணையம் சொல்லி இருக்கு அது மட்டுமா 
அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் ரயில் அவரை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அவருடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் அவருடைய தொழிற்கூடங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் இப்படி ஏறக்குறைய ஒரு முப்பத்தி ஐந்து இடங்களில் வருமான வரி சோதனை இது ஒரு மிகப்பெரிய பட்டியல் அதே போல விஜயபாஸ்கருக்கு நெருக்கமானவர்களிடமிருந்து ஐந்து கோடி ரூபாய் பணம் பறிமுதல் விஜயபாஸ்கருடைய கணக்கு பிள்ளை ஆடிட்டர் அக்கௌண்ட் அவருடைய பெயர் சீனிவாசன் அந்த சீனிவாசனிடமிருந்து வாக்காளருக்கு பணம் விநியோகம் செய்யக்கூடிய எண்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் பணப்பட்டியல் எண்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் விநியோகம் செய்வதற்கான இடம்பெற்றிருக்கு ஆகவே வருமான வருத்த ரேடுக்கு பிறகு இந்த ஆர்கே நகர் தொகுதிகளில் நடைபெறவிருந்த இந்த இடைத்தேர்தலை தேர்தல் ஆணையம் ரத்து செய்திருக்கிறது ஒரு டாக்டர் பாலாஜி அது ரெண்டு நாளா பத்திரிகையில செய்திகள் தொடர்ந்து வரும் அமௌண்ட் கம்மியா இருக்கலாம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் டாக்டர் பாலாஜி ஃபார் எக்ஸ்பென்சஸ் எச்எம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எச்எம் ஹெல்த் மினிஸ்டர் நம்ம விஜயபாஸ்கர் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க ஆடிட்டரை விட பெரிய கிரிமினல் ஆடிட்டரா இருக்க கணக்கெல்லாம் பத்திரமா பால் கணக்கு கூட வீட்டில் எழுதும் போது சிவத்தில் எழுதி வைப்போம் அல்லது ஒரு சின்ன சீட்டில் எழுதி வைப்போம் ஆனா டைப் பண்ணி ரொம்ப பத்திரமா எழுதி வச்சிருக்கிறார் ரொம்ப நானே இஷ்டம் டாக்டருக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் யார் அந்த டாக்டர் பாலாஜி அரசு பொது மருத்துவமனைகள அரசு ஊழியராக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் அந்த மருத்துவர் மருத்துவருக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டதாக விஜயபாஸ்கர் எழுதி வைத்திருக்கக்கூடிய டைப் செஞ்சு வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த கணக்கில் இருக்கு ஆக எதற்காக அந்த ஐந்து லட்சம் கேட்டீங்கன்னா அவர் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அந்த பாஸ் அந்த பாலாஜிக்கு வழங்கிய தேதி ஒன்னு பதினொன்னு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்றைக்கு அவருக்கு வழங்க ஒன்னு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அதற்கு முன்புதான் மூன்று இடைத்தேர்தலை சந்திச்சோம் நாம திருப்பரங்குன்றத்தில் அரவக்குறிச்சியில தஞ்சாவூர்ல அந்த தேர்தலில் அதிமுகவுடைய வேட்பாளர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்குவதற்காக அந்த கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் கையொப்பம் விடணும் அந்த படிவத்தில் படிவத்தில் அவர் கையெழுத்து போட முடியாத அவருக்கு இடம் கொடுக்கல அவருடைய கை கையெழுத்து போடக்கூடிய நிலையில் இல்லை அதனால் அவரிடத்தில் கைரேகை கை நாட்டு பெற்று அந்த கைரேகை பெறுகிற போது அதற்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் இது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதாவுடைய கையெழுத்து தான் என்று சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் அதற்கு சர்டிபிகேட் கொடுப்பது யார் டாக்டர் பாலாஜி அவர் அரசு ஊழியர் சென்னை பொது மருத்துவமனையிலே பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் ஆகவே நான் அப்பொழுதே கேட்டேன் இந்த செய்தி வந்த உடனே ஆக ஒரு டாக்டர் அரசு ஊழியராக இருக்கக்கூடிய அரசு சம்பளத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர் முதலமைச்சருடைய கையெழுத்து முதலமைச்சருடைய கை நாட்டு உண்மைதான் என்று சொல்வதற்கு அவர் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பெற்றிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அப்ப ஏதோ தவறு நடந்திருக்கிறது அது ஜெயலலிதாவுடைய கையெழுத்து கிடையாது வேற ஒரு கையெழுத்தை அந்த ஜெயலலிதா கையெழுத்து என்று சொன்ன காரணத்தால் அதற்கு லஞ்சம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று நான் அப்பொழுதே பல இடங்களில் சொன்னேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஆனால் திடீர் என்று நேற்றைக்கு பாலாஜி ஒரு அறிவிப்பு வெளியிடுகிறார் என்ன தெரியுமா நான் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பெற்றேன் என்று சொன்னார் அவர் எதற்கு என்று கேட்டால் ஓட்டலில் லண்டன் டாக்டர் தங்கிய நேரத்தில் ஐந்து லட்சத்தில் ஓட்டலுக்கு நான் பெற்றேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதில் என்ன வேடிக்கை என்று கேட்டீங்கன்னா முதலமைச்சரில் இருந்து ஏறக்குறைய ஒரு ஏழு அமைச்சர்கள் பட்டியலை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க பதிமூணு கோடி பதினோரு கோடி பதினாறு கோடி என்றெல்லாம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தொகை ஓட்டுக்காக 
இதெல்லாம் தவறு போலி என்று எல்லா அமைச்சர்களும் மறுத்திருக்கிறாங்க ஆனால் அதே பட்டியலில் வந்திருக்கக்கூடிய பாலாஜி மறுக்கல நான் ஐந்து லட்ச ரூபாய் வாங்கியது உண்மை என்பதை அவர் ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் இப்ப திடீர்னு இன்னும் காலையில் இருந்து பத்திரிகை எடுத்து பார்த்தா அவர் சொல்லுகிறார் நான் எங்கேயும் செய்தி சொல்லல எங்கேயும் பேட்டி கொடுக்கல காரணம் அமைச்சர்கள் மிரட்டி இருக்கிறாங்க ஆட்சியாளர்கள் அவரை அடித்து மிரட்டி இருக்கிறார்கள் மிரட்டிய காரணத்தால் இப்படி திருப்பி சொல்லுகிறார் ஆனால் அவர் பேசிய பேச்ச வாட்ஸ்அப்ல இன்று காலையிலிருந்து அது வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது நான் எதற்காக இதை சொல்லுங்க என்று சொன்னால் அப்போது ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அவர் கைராக இல்லை என்று சொல்லி லஞ்சம் கொடுத்த நேரத்தில் அப்பொழுது அவருக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் தரப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அப்பொழுதும் முதலமைச்சராக இருந்தவர் தான் இந்த யோகியன் இந்த உத்தம புத்திரன் சாட்சாத் ஓ பன்னீர்செல்வம் தான் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது ஆகவே விஜயபாஸ்கர் ஊழல் மட்டுமல்ல அஞ்சு வருஷத்தில் இப்ப நடந்திருக்கக்கூடிய ஊழல்கள் உறுதியாக சொல்லுகிற ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கு தெரியாமல் நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது காரணம் அவர்தான் அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் நிதியமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார் இத்தனை இலாக்காக்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்த இந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நிச்சயமாக இந்த ஊழலுக்கு தொடர்பு உண்டு என்பதை நான் அழுத்த நிறுத்தமாக இந்த மேடையில பகிரமாக குற்றம் சுமத்த விரும்புகிறேன் மணல் நெட்டி கதை தெரியாதா மணல் நெட்டியோடு சேர்ந்து நின்று மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு பொன்னாடையை போத்திக்கிட்டு நாதசுரை விதவா மாதிரி ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்தில் நின்றுகிட்டு போட்டோ கொடுத்து பத்திரிகையில் வந்த கதை தெரியாதா கொள்ளைக்கு காரணமே இந்த ஓபிஎஸ் தான் நடந்தாச்சு அமைச்சராக இருந்த விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் ரைடு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே தலைமை செயலாளர் ராமமோகன் ராவ் வீட்டில் அவருடைய அலுவலகத்தில் அவருடைய மகன் வீட்டில் ரைடு நடந்தாச்சு என்றைக்காவது பதில் சொல்லியே தீர வேண்டும் என்பதை நான் அழுத்த நிறுத்தமாக குறிப்பிட விரும்புகிறேன்